Uy, alam nyo ba, may nadiscovery akong hack sa paborito nating chapsuy? Mas napapasarap to at ang bilis lang ito in. Katunayan nga, share ko siya ngayon dito sa episode na to eh. Kung handa na kayo guys, ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Kagamit tayo dito ng repolyo, bell peppers, ito naman yung cauliflower, broccoli, piniritong tokwa, itlog ng pugo ng nilaga, may tubig rin tayo, sitsaro, carrot, sibuyas, bawang, mantika, at ng nor crab and corn soup para malasaan mo talaga ang real crab. Kailangan din natin dito ng oyster sauce, soy sauce, salt, at ground black pepper. Don't worry, makikita ninyo yung lista ng mga ingredients na yan dito sa description ng video. At bisita kayo sa panlasangpinoy.com para dun sa kompletong recipe. O tara na, umpisa na natin to. Madali lang tong gagawin natin. Una, magigisa lang tayo. Gagamit din tayo ng air fryer at magpapakulo din ng ibang mga ingredients. But for now, unahin muna natin yung pag-isa. Pinainit ko lang yung mantika at pinaprepare ko lang yung bawang. Krenash ko lang yan at chin up. Itong bawang ay niluluto ko lang hanggang sa mag-umpisa ng mag-brown. At nilalagay ko na yung sibuyas. Ang gamit ko yung tinatawag na yellow onion. Hiniwa ko lang yan ng pahaba at maninipis lang, pero pwede nyo pang hiwain niya ng mas maliit. Pwede kayong gumamit dito ng puting sibuyas. Kung wala talagang available na yellow or white onion, kahit yung red onion pwede na ninyong gamitin. Umpisa na natin ilagay ngayon yung mga gulay. Inuuna ko yung medyo matagal maluto, kagaya na lang nitong carrot. Hinihiwa ko lang to crosswise. At naglalagay din ako ng broccoli para sa recipe na to. Although optional ingredient lang ang broccoli, pero kung meron kayong available, gamitin niyo para mas maging nutritious itong ating niluluto. Pag sinabing chapsuy, nakagisnan ko na na may cauliflower lagi ito. Simple lang naman yung pag-prepare sa gulay na to eh. Hugasan lang natin tapos hiwain lang natin into florets. Sikat din itong gulay na to para dun sa mga naglo-low carb diet dahil nga sa kanyang low carbohydrate content. Ginisa ko lang yan ng 1 minute at naglalagay na ako ng toyo, pati na rin ng konting tubig. Kailangan pa kasi nating lutuin ito sandali pa para mas lumambot. Kaya tinatakpan ko lang yung lutuan at itinutuloy ko lang yung pagluto dito ng 2 minutes. And at this point, bahagyang malambot na yan pero ang ganda pa rin ng kulay, di ba? Vibrant pa rin. Ilalagay ko na ngayon yung ibang mga gulay pa Ito yung tinatawag natin na snow peas o sitsaro. Pwede kang gumamit ng snap peas or ng bagyo beans dito. Pagdating sa snow peas, nililinis ko lang yan at tinatanggal ko yung gilid. Pag hindi kasi natin tinanggal, parang sinulid yan eh, dumidikit sa ipin minsan. At ito naman yung ating bell peppers. Dalawang kulay ang ginagamit ko, red at green. Para lang maganda sa mata, pero kahit isang kulay wala namang problema. Kung gusto niyo mag-experiment sa bell pepper, pwede kayong gumamit na iba-ibang kulay. Meron ng yellow bell pepper eh, kung available yan sa location nyo, ba't hindi nyo gamitin, di ba? Haluin lang natin yan at ilalagay ko na rin dito yung repolyo. Pagdating naman sa repolyo, tinanggal ko lang yung matigas na part sa gitna. Hinihiwa ko lang yan ng maliit bago ko ilagay sa lutuan. Tinatakpan ko lang muna to at tinutuloy ko yung pagluto ng 1 minute para lang lumambot muna yung repolyo. At eto na ngayon na discover kong hack na magle-level up dito sa ating chapsuy, nor crab and corn soup. Sa totoo lang, itong nor crab and corn soup is made with real crab. Ito oh, tingnan nyo. At kung nagdududa pa rin kayo, pakicheck yung ingredient list na nasa likod. Ayan oh, pakikita ninyo. Nakalagay dyan, crab meat. O oh, diba, saan ka pa? Kaya dito na kayo sa nor crab and corn soup kung saan malalasahan talaga ninyo ang real crab. Kaya nga para sa akin, Hindi lang to perfect sa ating everyday fried dishes. Perfect na perfect din to para dito sa aking leveled up na chopsui. And for best results, kino-combine ko lang ito sa tubig. Room temperature lang eh. Hinahalo ko lang itong mabuti hanggang sa mag-dilute na yung ating mixture. At ilalagay na natin ito dito sa ating chopsui maya-maya lang. For now, makikita ninyo na lumambot na yung cabbage. Haluin lang muna natin sandali yan. At once sa ma-distribute na natin yung mga ingredients, maglalagay lang ako dito ng oyster sauce. At eto na, dahan-dahan ko lang ibubuhos 
itong ating nor crab and corn soup. Pagkalagay natin, haluin lang natin ito. Mapapansin ninyo, unti-unting lalapot na yung sauce dyan. Wow, look at that guys. Diba? Yumming yummy na yung itsura. Now, you can serve this as it is or pwede pa tayong maglagay ng ibang mga sahog. Kagaya na lang ito, maglalagay tayo ng protein. Ito'y piniritong tokwa, pero hindi to basta-basta pinirito lang ha. Dahil syempre, gusto natin yung less oil. Kaya naman, niluto ko to gamit ang air fryer. Ako, andali lang. Hiniwa ko muna yung tokwa into cubes, tapos nagbrush lang ako ng cooking oil. O diba, konting oil lang yung kailangan natin. At pagkatapos niyan, nilalagay ko lang yung sa air fryer. Ini-air fry ko lang ng 350 degrees Fahrenheit. Hanggang sa maging golden brown na yung kulay. At once na golden brown na nga, okay na to. Pwede na nating ipang sahog kagad dito sa ating crab and corn chop suey. At para naman mas ma-enjoy ng mga kids itong kanilang vegetable dish, naglalagay ko dito ng itlog ng pugo. O diba? Kumpletong kumpleto na. Pagdating sa itlog ng pugo, pinapakuluan ko lang yan. Napakabilis lang lutuin ito. Mga 2 to 3 minutes, okay na yan. Once ako mulo, binabalatan ko lang yan at ready na tayo para ilagay itong itlog ng pugo dito. Okay no, kung kanina napawawa ko ngayon, napapawaw na wow ako talaga. Grabe ang itsura. Ang sarap-sarap. Ito na, tapusin na natin to. Titimplaan ko lang yan. Naku guys, sana nakapag-ready na kayo ng rice ha? Dahil siguradong mag-e-enjoy kayo dito sa ating crab and corn chop suey. Pagdating sa panimpla, ground black pepper lang yan at asin. Haluin lang natin ito, dahan-dahan lang. At pwede na natin ilipat sa isang serving plate at iserve na natin. Ito na ang ating Crab and Corn Chop Suey! Wow! Ang sarap! Mas lalong na-level up itong ating chop suey dahil ngayon lasang-lasa ko na yung crab! At may hint of sweetness pa to galing dun sa sweet corn. Kaya naman talagang panalong panalo. Now you know, kaya mag na tayo using Noor Crab and Corn Soup. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagnood ng ating mga videos. Ha? Abangan nyo pa yung mga next videos natin. Ha? See you next time!